ये भी मैं आपको अपने फाइव स्टार होटलों का ज़रा ट्रिप देता हूँ स्लीपिंग पैड ये अपना बाकी का सामान पड़ा हुआ है ठीक है बाहर ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया मैं भी लागो टर्नों के पास बैठा हूँ क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता वगैरह नहीं किया था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह बनाई जाए नाश्ता किया जाए क्योंकि इसके बाद होगी मेरी हाइक स्टार्ट और यहाँ पे हल्की हल्की सी सर्दी है हवा चल रही है जितना ऊपर आए जा रहे हैं वैसे से हवा चल रही है और सर्दी है कार जो है ना वो यहाँ पे पार्क कर दी है यहाँ पे पार्किंग नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा दिया ये इटालियन हमसे भी ज़्यादा जुगाड़ लगाते हैं बात ये कि यहाँ से जो आगे जाना है ना वो मैंने इस बस पे जाना है क्योंकि अगर मैं अपनी कार पे जाऊँगा तो वो लेते हैं तीस यूरो और बस जो है आठ यूरो की रिटर्न टिकट मिल जाती है तो मैं अपनी कार पर जाने के बजाय आगे जो है ना बस पर जाऊँगा ताकि कुछ सेविंग हो और मुझे ज़रूरत नहीं आई ये पाँच किलोमीटर की सिर्फ सफ़र है और काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं सिर्फ इस पाँच किलोमीटर के लिए तो बस पे चल बस लेके मैं ऊपर पहुंच गया और बस के बगैर भी मैं आ सकता था तकरीबन ये हाइक बनती है दो घंटे की मैं पहले भी कर चुका हूँ लेकिन अभी इतना कोई वो दिल नहीं कर रहा था हाइक करने के इसलिए मैंने नीचे से बस ले ली अपने इनिशियल दो घंटे सेव करने के लिए और ये चेक करें आप पूरी पूरी जो पार्किंग है वो सारा कुछ भरा हुआ है गाड़ियों से और इसलिए जो है ना ये लोग भी कहते हैं कि आप नीचे से बस ले लो और तीस यूरो काफ़ी अच्छी बड़ी अमाउंट है सिर्फ पाँच किलोमीटर का एक स्ट्रेच है रोड का जिसके ऊपर ड्राइव करनी है आपने ये जो आपको तीन पीक्स नज़र आ रही है ना एक दो तो और तीन ये हैं जी तराए जिन्न इनको इटालियन जर्मन में कहते हैं और इटालियन में कहते हैं त्रीची में ये इनकी एक साइड है और जो इनके आइकॉनिक साइड है ना वो दूसरी तरफ पे है जब मैं उधर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा और पता चलेगा कि वो उस साइड से कितनी डिफरेंट लगती हैं और सामने ये है वो हट जहाँ तक आती है बस और नीचे आपको नज़र आ रही होगी ये सड़क जो पाँच किलोमीटर के लेती हैं तीस यूरो ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल हुआ है यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है बैग में थोड़ा वज़न है जिसकी वजह से जो है ना हल्का हल्का फील हो रहा है यही पार्ट है आगे देखते हैं आगे किस तरह का है यहाँ से त्रिची में का व्यू नज़र आ रहा है ये साइड व्यू है एक दो और तीन फ्रंट से देखेंगे तो और है साइड से देखें तो और सो हट पे पहुंच गया हूँ अब मुझे ये डिसाइड करना है क्योंकि मैं यहाँ पे कैंपिंग कर रहा हूँ कि 
किस जगह पे कैंपिंग करूं क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि रात को बहुत सर्दी हो इसलिए मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे हवा कम हो ताकि थोड़ी सी जो है ना क्योंकि मैं मेरे पास स्लीपिंग पाइप वो ज़ीरो डिग्री तक जाता है और हो सकता है रात को माइनस तीन माइनस चार डिग्री तक जाए तो मेरी तो वाट लग जाएगी इसलिए जो है ना बंदों की तरह ना अभी कोई अच्छी जगह ढूँढ लेता हूँ जिससे कवर हो थोड़ा सा लच्छी हट जो है वो आप नीचे देख रहे हैं लेकिन आ, ये जो सारा एरिया है ना हट के आसपास वाला ये काफ़ी एक्सपोज एरिया है यहाँ बहुत विंड है तो मुझे को ऊपर जगह नज़र आई है केव टाइप है लेट्स सी वो जा कर देखते हैं कि किस तरह के अगर उनमें मैं नाइट स्पेंड करूँ तो कैसा रहेगा इनकी बात कर रहा हूँ मैं ये जो केव है इनमें से देखते हैं कि कौन सा अच्छा है लोकेशन तो बड़ी आला है यहाँ से सामने व्यू है ये तो छोटा सा है एक वाला रहेगा लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी किसी का सामान पड़ा है बंदा कोई नहीं है अपना सामान को छोड़ गया क्या पड़ा हुआ ये एक टेंट पड़ा हुआ है और अल्लाह जाने ये क्या है मेरे ख्याल में तो गंद है कुछ छोड़ के भाग गया यहाँ पे ना साफ किए बगैर रात को कितनी सर्दी होगी और थोड़ा सा वेट सा लग रहा है केव के अंदर सोना लेकिन मेरे ख्याल में सबसे आला जगह यही है क्योंकि एक तो यहाँ पे हवा कोई नहीं अंदर और दूसरा ये मैं भी मुझे टेंट की भी ज़रूरत ना पड़े क्योंकि अगर हवा नहीं आ रही तो टेंट की ज़रूरत नहीं है बारिश तो आएगी नहीं नीचे जो है ना एक्सपोज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर काफ़ी हवा होगी और सर्दी ज़्यादा लगेगी मुझे तो यहाँ पर रात गुजारते हैं पहली एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा मसला वो तो वो नीचे हट है वहाँ चला जाऊँगा कोई मसला नहीं है अभी खाने में नखरे नहीं है ठीक है स्पेशली जब मैं कैंपिंग वगैरह करता हूँ ना तब वही चीज़ जो इजीली आप अपने साथ कैरी कर सको और जिसमें कैलोरीज वगैरह हो बाकी जो नखरे वाली चीज़ें हैं वो बंदा जो है ना घर में जा कर खा सकता है तो पाँच फिर पागेटी है क्योंकि ये सबसे इजी मेरे लिए कैरी करना होता है और इसमें एनर्जी काफ़ी होती है और बन भी बड़ी जल्दी जाती है खाना मेरा तैयार हो गया लेकिन अभी है सनसेट टाइम और सामने चेक करें जी पीक्स जो हैं वो ग्लो कर रही हैं अभी सनसेट में अभी मैं आपको अपने फाइव स्टार होटलों का ज़रा ट्रिप देता हूँ स्लीपिंग पैड और आ, स्लीपिंग बैग तकिया ये नीचे मैंने अपने टेंट का कवर बिछा दिया था क्योंकि नीचे से हल्का सा गीला था ये अपना बाकी का सामान पड़ा हुआ है ठीक है बाहर ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया वो नीचे आपको हट नज़र आ रही है चल रही हैं बत्तियाँ वगैरह वहाँ पर और ऑलमोस्ट जो है ना अंधेरा होने वाला है तो अभी सोता हूँ देखता हूँ कि किस तरह की नींद आती है और ना आई तो नीचे हट में चला जाऊँगा और ये अपना जो बाकी माले की नीमत है ठीक है अब आपसे मुलाकात होगी सुबह गुड मॉर्निंग जी सनराइज टाइम पिक्स जो है वो बाहर क्लो कर रही हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है और अभी मैं जो ना आहिस्ता आहिस्ता उठता हूँ कल रात को एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी जिस तरह मौसम था बाहर सर्दी थी 
काफ़ी थी लेकिन मैं फिर भी ठीक अंदर सो गया था सुबह जो तीन बजे के बाद ना तब सर्दी लगना शुरू हुई थी उससे पहले तो ठीक था और पैरों को सर्दी लग रही थी तो मैंने अपनी जो जैकेट है ना मेरी विंड प्रूफ वो मैंने अपने पैरों के ऊपर वाले साइड जो है ना स्लीपिंग बैग उसके ऊपर दबा दी थी Turn